বন্ধুরা আমরা যে কবিতাটি নিয়ে আলোচনা করছি যেটির নাম হচ্ছে আমি কোনো আগন্তুক নই আসো সেটির পাঠ পরিচিতি নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করে ফেলি এই কবিতাটিতে মূলত চারটি জিনিসের কথা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে জন্মভূমির সাথে সম্পর্ক দেশ মানে শুধুই প্রকৃতি নয় দেশের মানুষকে আপন করে নেওয়া আর নিজের যে শিকড়টি রয়েছে সেটিকে চেনা অর্থাৎ জন্মভূমির সাথে মূলত যে আমাদের সম্পর্কটি রয়েছে আমরা একটি পার্টিকুলার জায়গায় জন্মগ্রহণ করি এবং সেই জায়গাটিতে আমরা সাধারণত বেড়ে উঠি সেই জন্মভূমির সাথে যে আমাদের আলাদা একটি মায়ার সম্পর্ক রয়েছে এটি সাধারণত বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে এক দুই দেশ মানে শুধু প্রকৃতি না অর্থাৎ আপনার আশেপাশের যে এনভায়রনমেন্টটি রয়েছে যা যে অ্যাটমসফিয়ারটি রয়েছে সেটি কেবল আপনার দেশ না বরং আপনার দেশে যে মানুষগুলো রয়েছে আপনি যাদের সাথে হচ্ছে বসবাস করেন আপনি যাদের সাথে হচ্ছে বেড়ে ওঠেন অর্থাৎ আপনার যে সমাজটি রয়েছে আপনার যে সোসাইটিটি রয়েছে সেটিও আপনার দেশেরই অংশ সুতরাং দেশ মানে শুধুই প্রকৃতি না বরং দেশ মানে এর চেয়ে বড় কিছু তৃতীয় যে পয়েন্টটি সেটি হচ্ছে দেশের মানুষকে আপন করে নেওয়া অর্থাৎ আপনার আশেপাশের যে মানুষটি রয়েছে আপনার যে সমাজটি রয়েছে আপনার যে সোসাইটিটি রয়েছে সেই সোসাইটির যে মানুষগুলো রয়েছে আপনি যদি একটা একজন সোশ্যাল অ্যানিম্যাল হন বা আপনি যদি সমাজের একটি প্রোডাক্ট হন তাহলে দেশের মানুষকে আপনার অবশ্যই আপন করে নিতে হবে কারণ মানুষকে মানুষের নানা ধরনের অবদান থাকে আপনার বড় হয়ে ওঠার পেছনে আপনার বেড়ে ওঠার পেছনে তাই তৃতীয় যে পয়েন্টটি মেক করার চেষ্টা করা হয়েছে কবিতাটিতে সেটি হচ্ছে দেশের মানুষকে আপন করে নেওয়া এবং চতুর্থ যে পয়েন্টটি মেক করার চেষ্টা করা হয়েছে সেটি হচ্ছে নিজের শিকড়কে চেনা অর্থাৎ আমরা যতই বড় হয়ে যাই না কেন আমাদের পক্ষে কোনো সময় উচিত না আমাদের যেই শিকড়টি রয়েছে বা আমরা যে জায়গা থেকে মূলত বেড়ে উঠি সেটিকে কোনো সময় অগ্রাহ্য করা সুতরাং চারটি পয়েন্ট যদি আবারও আমরা বলি এক আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে জন্মভূমির সাথে আপনার সম্পর্ক অর্থাৎ আপনার যে মায়ার সম্পর্কটি রয়েছে আপনি যেখানে বসবাস করেন আপনি যেখানে বেড়ে ওঠেন আপনি যেখানে জন্মগ্রহণ করেন সেটির সাথে দুই দেশ মানে শুধু প্রকৃতি না অর্থাৎ আপনার একটি সমাজ রয়েছে এবং দেশের কিছু মানুষ রয়েছে যাদের সাথে হচ্ছে আপনার বেড়ে উঠতে হয় সুতরাং তারাও দেশের অংশ তিন দেশের মানুষকে সবসময় আপনার আপন করে নিতে হয় অর্থাৎ আপনার যে আশেপাশের মানুষ রয়েছে আপনার যে সমাজের মানুষ রয়েছে তাদের সাথেও আপনার বসবাস করতে হবে এবং তাদেরকেও ভালোবাসতে হবে এবং চার নিজের শিকড়কে চেনা অর্থাৎ আপনি যেখানে বেড়ে উঠেছেন সেটিকে কোনো সময় ভুলে গেলে চলবে না এবং এরই মাধ্যমে আমাদের পাঠ পরিচিতিটিও শেষ হলো বন্ধুরা পরবর্তী সময়ে আমাদের যেই কবিতাটি রয়েছে প্রত্যেকটি কবিতাটির প্রত্যেকটি লাইন আলোচনা করে আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে আমাদের কবির যিনি রয়েছেন আসার হাবিব তিনি আসলে কি বোঝানোর আমাদের চেষ্টা করে ধন্যবাদ তোমাদেরকে